Sakin, sakin, tranquilo. Sakin. Sana niye ağlıyorsun lan? <gülüyor> bak bak bak hareketlere bak. Oğlum sakin lan. Sakin. Sakin, sakin. Ne yapıyorsunuz? İyi misin? Ne yapıyorsun iyi misin? He? Delirdiler, delirdiler. Şurada bir tane köpek ağlıyor ufak. Ha şurada bak. Onu duyuyorlar. Manzaranın güzelliğine baksanıza ya. Buradan 10 kilometre git. Kı şey, Kırgızistan nereden çıktı ya? Yeşili görünce Kırgızistan aklıma geldi. Guatemala. Hatta belki de şurada görünen bir dağın bir kısmı var ya. Orası belki de Guatemala sınırları içinde kalıyor. Kırgızistan'ı hatırladım ya. Eşek, eşek nasıl yattı? Eşek, eşek. Eşek, eşek. Hareketlere var. Ne yapıyorsunuz dostlar? Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Bu restorandan fırlamalar çıktı köpek aşağıdan avlayınca. Birazcık tedirgin oldum başta. Sonra böyle mıncıklayınca aramızdaki bağlar gelişti. Manzaramız güzel. Geldiğimiz yer güzel. Hava da güzel. Güneş tepemizde. Öğlen yağmur gözüküyor ama umarım yağmura kalmadan gezip dolaşabiliriz. Bir önceki videoyu izleyenler nereye geldiğimi biliyorlardır zaten. Bilmeyenler için söyleyeyim. Honduras maceramız başladı. Guatemala sınırındaki Copan isminde bir vilayetteyim. Burası küçük bir yerleşim yeri. Aşağı yukarı 45 bin nüfusu var. Honduras seyahatime... Bak beni takip ediyor görüyor musun? Oğlum seni yerim lan. Seni yerim lan yerim. Seyahatime buradan başlamak istedim. Bunun sebebini de videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Öğreneceğiz hep birlikte. Honduras maceramız başladı. Amcam koko suyu satıyor bir de muz satıyor. Hola buenas. Yemiş ila. Parka geldim. Merkez parkına geldim. Zaten çok küçük bir şehir burası. Hemen parkın girişine de böyle mayalardan kalan replikasıdır diye düşünüyorum. Böyle bir kaya parçası, taş parçası, sütün koymuşlar. Çiçeklendirmişler diyor. Yemişil. Burada da bir tane avlamız var. Büyük ihtimalle bu da mayaları temsil ediyordur. İnsanlar gölgede oturmuşlar. Dinleniyorlar çünkü hava sıcak. Ha, Kopa'nın merkezi burası. Burası da Merkez Parkı. Şöyle ufak bir konser alanı gibi bir yer var. Eminim yılın belli dönemlerinde burada müzik festivali, konser vesaire bir şeyler bir eğlence oluyordur yani. Karşımızda bembeyaz bir kilise var. Burada da çeşme var baksanıza. Üzerine maya figürleri de işlemişler. Elimizi yıkayalım temiz mi bilmiyorum ama <gülüyor> kaldırdım elimi. Honduras yüz ölçümü olarak büyük bir ülke dostlar. Bayağı geniş bir ülke ama nüfus yoğunluğu olarak birazcık az. Aşağı yukarı 10 milyon bir nüfusu var. Burası için de 45 bin civarı demiştim yanlış hatırlamıyorsam. El Salvador'un tam tersi. El Salvador'da yüz ölçümü çok küçük bir ülkenin ama nüfus yoğunluğu fazlaydı. Yaklaşık 7 milyon bir nüfus vardı El Salvador'da. Burası Orta Amerika'daki en yoksul ülke olarak geçiyor. En yüksek gelir adaletsizliğinin olduğu ülke olarak geçiyor. Ve en az turistik olan ülkelerden bir tanesi. Tahmin edebiliyorum diğeri de Panama'dır. İşte ne bileyim Costa Rica turistik ama pahalı. Nikaragua'ya çok turistik güzel diyorlar ama birazcık pahalı. Burası pahalı mı? Bu arada pahalı diyorlar. Daha henüz oralara gitmedik. Göreceğiz hep birlikte. Yani Amerikalı ve Avrupalı çocuklar bu iki ülke için çok pahalı diyor. Olabildiğince kısa kalıp hızlı hareket etmem tavsiyesinde bulundular. Bakalım göreceğiz. Şu an konumuz Honduras. Burası pahalı mı ucuz mu? Hep birlikte göreceğiz. Ama yoksul bir ülke olduğunu birçok kaynakta okudum. Hatta bazı kaynaklar da Latin Amerika'nın en yoksul ülkesi olarak geçiyor ki ben onu Bolivya olarak biliyordum. Bazı kaynaklar Bolivya diyor, bazı kaynaklar Honduras diyor. Her neyse. Geldik burada. Gezeceğiz, göreceğiz. Bakalım Honduras nasılmış? Gelmeye, gezmeye değer mi? Hakikaten okuduğumuz kadar yoksullar mı? Tehlikeli mi? Mesela tehlikeli kısmından da bahsetmişler birazcık. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığının ve çete olaylarının çok yoğun yaşandığı bir ülke olarak yazıyordu internette Honduras için. Hatırlıyor musunuz? İki video önceydi yanlış hatırlamıyorsam. San Salvador'u gezerken Mara Salvatura isminde bir çeteden bahsetmiştim. MS-13 baya kötü şehrete sahip, acımasız, pislik bir çeteydi. Yani El Salvadorluları baya bezdirip neredeyse her saat başı cinayet işliyorlardı. O çete burada da aktifmiş dostlar. Uyuşturucu işiyle uğraşıyormuş. 
işte insan kaçakçılığı. Yani El Salvador'da ne yapıyorsa o çete o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Burada da aynalarını yapıyormuş, devam ettiriyormuş. Birkaç kaynakta nüfusun yarısından çoğunun kırsal alanlarda yaşadığı yazıyordu. Onun yanında bir de şöyle bir ibare eklemişler. İnsanların çok büyük bir kısmı yetersiz beslenmeden dolayı hastalıklara sahipmiş. Kaçtı valla %73 civarı yoksulluk sınırının altında, %53 civarı da açlık sınırının altında yaşıyormuş insanları. Yani bu çok ciddi bir oran. Yani sokakta gördüğümüz her iki insandan bir tanesi açlık sınırının altında yaşıyor demek bu. Yani çok anlayacağınız yoksul bir ülkeye geldik dostlar. Bunun dışında Nikaragua'ya, El Salvador'a ve Guatemala'ya sınırı var demiştim sanırım. Demediysem de şimdi söyleyeyim. Ülkenin para birimi Lempira. Şu an kur ne kadar? 1 dolar 24.7 Lempira dediler bana. İnternette de aynısı yazıyordu. O doğrudur diye düşünüyorum. Daha henüz para bozmadım buraya geldiğimde. Para bozmam gerekiyor. Şey dediler, bankada boz. Sokakta bozarsan daha zararına bozarsın. En temizi git bankaya. Onlar hani hem daha güvenilir sahte para olayından yırtmış olursun. Hem de daha yüksek kur fiyatı veriyorlar dedi. Ona birazcık şaşırdım ama hangi bankada bozarsam muhakkak onu da söylerim. Paraları tanıtmak istiyorum çünkü. Başka ülkenin dili İspanyolca. Yerel diller de konuşuluyor. Köylerde yaşayan bazı köylerde yaşayan yerli halklar var. Onlar kendi dillerini konuşuyorlarmış. Ama henüz bir araştırma içerisine giremedim. E, o köyler hakkında. Eğer yolumuzun düşeceği bir köy olursa tanıtmak da isterim tabi. Evet gelelim paraları tanıma kısmına. BAC isminde bir bankaya gittim. Orada para bozdurdum. 1 doları 24.59 lempire olarak bozdular. Bütün kağıt paralardan rica ettim. Hepsini sizlere göstermek istiyorum. 9 adet kağıt para varmış bu arada Honduras'ta. Başka herhangi bir ülkede bu kadar çok kağıt parayla karşılaştığımı inanın hatırlamıyorum. Karşılaşmadım sanırım. Şimdi gelelim en küçük paramıza. Bir lempiras. Şöyle paranın arkasını da göstereyim. Üzerinde yerli abimiz var. Arkada da maya harabeleri var. Bu iki lempiras. Ondan sonra bu beş lempiras. Her paranın üstünde farklı bir kişi ve arkada farklı bir yerin ya da tarihi olayın şey var, resmi var. Bu 10 lempiras. Sakallı bir abimiz var üstünde. Bu gıcır para 20 lempiras. Arkada bir saray var. 50 lempiras. Bu mesela düz hesap 2 dolar yapıyor. 100 lempiras. Bu mesela 4 dolar. 20 lempiras birazcık farklı. Sanırım bunu yeni basmışlar. Baksanıza üstünde kuşlar var. Arkada da eğitimin önemini belirten bir e, resim koymuşlar. Honduras bayrağı, çocuklar ve okul var. Ve en büyük kağıt para da 20 dolar. Yani 500 lempiras. Bıyıklı bir abimiz var ve arkada bir tane köy var. Köyün adı yazmıyor. Şöyle göstereyim. Honduras paraları bu şekilde. Henüz bir bozuk param yok o yüzden onu sizlere gösteremiyorum. Kağıt paraların hepsini toplayınca 888 lempiras yapıyor. 888. O da ne kadar yapıyor bugünün kuruyla? 36 dolar civarı bir şey yapıyor. Ülkenin en büyük kağıt parası da yani en büyük para birimi de düz hesap 20 dolar yapıyor. Şu an bizimki ne durumda bilmiyorum. İnanın takip etmiyorum artık. Paralar bunlardır dostlar. 9 tane kağıt para basmak Bence bozuk paradansa daha iyi ya. Bozuk para basacağına sırf kağıt para. Gerçi maliyeti artar ama kullanımı daha kolay olur en azından. Güzel ama paraları beğendim ha. Birkaç tanesini saklarım kendime hatıra. 20'ye kadar saklarım. Çok değerli değilse eğer para saklamaya çalışıyorum. Para koleksiyonum var. En en turko como estás? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Nasılsın? Sí. Tengo un amigo de Turquía, de Estambul. İstanbul, sí. Bueno, amigos. Buenas. Sí, ellos me dejaron. Eh... ¿Tú hablas inglés? Sí, hablas inglés. Oh, really? Sí. Much better for me, you know, to uh, to. For practice. To pra well, to practice, but uh, much better to uh, get a better the conversation. Ah, oh, yeah. And uh, I met this guy from uh, Istanbul. Uh huh. 
you know, long, long time ago. Those guys from Istanbul, they gave me one coin from um, from Turkey. Like from Bill? My, yeah, Bill, one for bill. collection. And they, I told to my uncle next day, and say, to you, I have a, one bill from Turkey, uh -huh. yeah, from Istanbul. And then he told me after two days, hey Juan, you know what? I didn't know you gave me the, the money from uh, from Turkey. He was washing the clothes. Oh, oh my God, I lost <laughs> it. And you lost, he lost it. And I lost it. Oh, and bad I, luck. Yeah, it was pretty unique for us, for our collection. Yeah. So we, I missed that. I really missed that, yeah. But nice people from Istanbul. Oh, yeah. They I wish I have and I would love to yeah, give yeah, you. No, yeah. no, no, no. I, I say that. No, I, because I also have a money collection. I really care about these kind of things. Like, I'm I wish from, I have. I'm a, from Honduras. Yeah. So you have it? Honduras? Yes. Yes, I have. I have. Do you have a one lempira? See, I have lempira, yes. Oh, okay, perfect. And, and, um, and Honduras is nice. Hola. ¿Tienes almuerzo? Sí. Ah, oh, ok, perfecto. Gracias. Hola, señor. Gracias. Hola, buen provecho. Burada menü var. Ne yiyelim, ne yiyelim. Poyo con tajada söyledim dostlar. Honduras'ın yerel yemeklerinden bir tanesiymiş. Bayağı da seviliyormuş. Ben de dedim ki tamam o zaman Honduras'ta deneyeceğim ilk yemek bu olsun. Böyle bir tavuk parçası var ve etrafında patates kızartması değil ama muz kızartması var. Bu yemeğin özelliği olmuş. Yanında salata, iki çeşit sos sanırım. Bu ketçap, bu domates sosu ve Şöyle lahana salatası ve yanında havuç salatası veriyorlar. Bu restorana da dün akşam geldiğimde keşfettim. Şurada yemeklerin fotoğrafları var. Burada menü var. 95 lempiras bu yemeğin fiyatı. 4 dolar diyebiliriz düz hesap. Buraya gelmeden marketten bir su aldım. 16 lempiras. 1.1 litre. İlk defa 1.1 litre bir şey gördüm. Bu ne kadar yapıyor? Yarım dolar falan yapıyor işte. Orçata söyledim bir de. O da 20 lempiras. O da yaklaşık 1 dolar. Bak ne var burada. Pupusas var. Dün kasaba şehre geldim. Çok açtım. Çıktım hemen yemek yemeye. Bir şeyler bakıyorum kendime. Bu restoranı gördüm. Abla vardı önünde. Bir baktım pupusas yazıyor. Dedim abla pupusas yapıyor musunuz? Satıyor musunuz? Dedi yapıyoruz. Dedim o zaman bana kurban olayı pupusas ver. Hem zaten esas odadan çıkarken yemeği unuttum. Hem de ee, seviyorum, çok seviyorum yani. Geldim, burada kuzu sas yedim, orçata içtim. Ama birazcık hayal kırıklığı oldu çünkü El Salvador'daki kadar lezzetli bir kuzu sas değildi. Keza orçata da öyle. Ama yine de yemiş oldum. Kalbim temizmiş ha bak. Honduras'a girdiğimde aklıma gelmiş kuzu sas yemediğim akşamına karşılaştım. Böyle muz kızartmasıyla başlayalım. Bayağı da büyük tabaka. Şunu getirirler. Şey zannettim, tortaya getirecekler zannettim yemeklerin yanında. Veriyorlar mı diye düşündüm. Vermiyorlarmış. Hola amigo. Burası da Copa'nın pazarı, mercado'su. Burada restoranlar var. İki katlı aşağı kısımda sebze meyve satılıyor. Restoran kısmı var. Yukarı kata da çıkarız. Şimdi orada da kıyafet, ayakkabı vesaire bir şeyler satıyorlar anladığım kadarıyla. Bu eski kervan saraylara benziyor burası. Aynı o yapıda. Onlar da böyle iki katlı falan oluyordu genelde. Alt katında yemek yedikleri kısımlar oluyordu. Üst katında konakladıkları kısımlar oluyordu. Ha burası. Böyle bir yer. Burası da pazarın ikinci katı. Aa, da böyle gözüküyor pazar. Bazı Latin Amerika ülkelerinde bu kobo çizmeleri oldukça meşhur. Amcalar da zaten o şapkalardan takıyorlar yani benzer şapkalardan. Hola. İnsanlar kaçıyor kameralardan ya. Bayağı kaçıyorlar yani fark ettim. Çok da diyaloğa girmek istemiyorlar. Hola, buenas. Ha, üst katta böyle işte. Baya hareketsiz ama ya. Ben biraz daha böyle kalabalık olur diye düşünmüştüm. Büyük ihtimalle sıcaktandır. Evet. 
elektrik tellerine baksanız da karman çorman bağlamışlar birbirlerine çok tehlikeli ya evet de çok çirkin gözüküyor niye bu kadar kablolu olmak zorunda ki yani bunun bir kolay yöntemi yok mu bilmediğimden soruyorum gerçi varsa da zengin ülkeler yapıyordur bunu yok su ülkeler yine böyle kablolu tehlikeli yöntemlerle hallediyorlar Ara sokaklara da aldım şimdi ama bomboş ya sokaklar. Hava sıcak olduğu için büyük ihtimalle insanlar çok fazla çıkmamaya çalışıyorlar bu saatlerde. Akşama doğru daha çok canlanır, hareketlenir diye düşünüyorum. İyice sökülmeye başlamış grafite. Baya baya Sökülmeye başlamış baksanız da 60 şeyler boyalar. Kopan Ruinas. Yani Kopan arabeleri. Burası Kopan olarak da geçiyor ya da Kopan Ruinas olarak da geçiyor. İki şekilde adlandırıyorlar. Ama buraya gelmek isterseniz Kopan Ruinas demenizde fayda var çünkü başka yerlerde de Kopan var. Hani Kopan isminde olan başka yerleşim yerleri de var. Kopan bilmem ne, Kopan vesaire. Burası da Kopan Ruinas. Şu an Kopan'dan dışarı doğru ufak ufak yürüyoruz. Çünkü bir yere gideceğiz. Burada ne var? Burada böyle bir nehir akıyor. Ama çöp dolu yine her Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Feliz Viyahe. İyi yolculuklar. Ha işte giriş burası. Bienvenidos a Copan Ruinas. Çok fazla otel, hostel, ondan sonra cuma. Ki pek hostel yok ama otel, pansiyon vesaire baya fazla. Şimdi ben kaldığım hosteli göstereceğim size. Ucuza konaklama bulabileceğiniz bir lokasyon ama rezervasyonunuzu gelmeden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hostel az olduğu için hosteli yakalayamazsanız pahalı yerlere kalırsınız. O da bütçenizi sarsabilir. Yani bütçenizi bilmiyorum. Eğer benim gibi geziyorsanız sarsabilir. Çiçeklerle donatmış paramparça olan arabaları. Kim yaptıysa vallahi ya da kimler yaptıysa çok güzel düşünmüş. Helal olsun. Bir sürü hediyelik eşya satıyorlar burada. Ya okul gelmiş galiba Gezi'ye. Arkadaş bu ne kalabalık ya. Aa, burada ufak heykelcikler var. Helal enes. Mayaları tasvir eden heykelcikler. Şunlar otob okul otobüsü galiba. Baksanız öğrencileri. Oho iki tane de orada var. Bir tane de şurada var. Enes. Dondurmaca amca. Evet, Kopan'a geliş amacım. Gerçek Kopan Ruinas, yani Kopan arabelerini görmeye geldik. Hola, buenas. Eh, una boleto, por favor. Hola, Ruinas. Sí, sí. El del PIR, 375. Está 15 dólares, ¿no? Ok, 375. Ok. Gracias. Este es el Entrada acá. Ok. Gracias. Bileti karşıdaki gişeden aldım. Burada böyle hediyelik eşya dükkanları var. Anında şöyle bir tane fiş verdi abla. 15 dolar yabancılar için. Girdik bakalım. Çocukların kafalarına bu maske tarzı şeyler koyuyorlar bak. 
fotoğraf çekiliyorlar. Tamamen turistik. Burada da Sito, Sitio Maya de Copan. Yani buradaki Copan şehrinde olan kuşların türleri ve isimleri. Sanırım burada da özelliklerini yazıyor ama İspanyolca yazdığı için, İngilizce yazmadığı için anlayamıyorum. Yani şu an içinde bulunduğumuz bu arkeolojik alandaki kuş çeşitlerini gördük. Yemiş ya Allah serin dedim yemin ediyorum gölgeye geçince. Gözünü sevdiğim naaştır ya. Mal etti güneş, mal etti mal. Yarım saat yürü güneş altında mal oluyorsun. <gülüyor> Bu neymiş? Yazmıyor ki İngilizce ya. Çok garip. İnsan İngilizce de koyar. Kenef mi? Banyo mu? Ne bileyim bir sauna tarzı bir şey mi? Hamam mı? O ne lan? <gülüyor> ya söğütüyorlar. Bak komple telör gibi çevirmişler buraya. Hola. Hola, buenas. Muy bien, y tu? Turkiya. Dos noche. Gracias. Gracias. Quieres un mapa? Quieres un mapa? Sí, por fa. Gracias. Gracias. Şöyle haritamızı alalım da bakarız. Niye sordu ki kaç gün kalacağımı kopanda? İlginç yani sit alanına giriyoruz. Öğrenciler de çıkış yapıyor. Zamanlamamız güzel. Çok kalabalıkta gezmeyi sevmiyorum. Başladı burada. Tarihi eserler. Bana çok güzel ötüyor ya hayvanlar. <gülüyor> Saldırır mı acaba? Ne yapıyorsun lan? İyi misin? Tamam. Ödü patladı lan birden hareketlenince. Renge bak renge. Gördünüz mü renkleri? Rengarenk çok güzel hayvanlar ya. <gülüyor> Yukarıda bir tane sağ agresif. Hola buenas. Buenas. Ama şurada var bir tane. <gülüyor> Gerginler ya. Bak şurada da var. Çok güzel ya renkleri. Ha işte hayvan doğal halinde ya. Olay bu. Doğal halinde. Burayı niye asker koruyor bu arada ya? Aa gelişe bak bak uçuşlara bak. Manevraları gördünüz mü? <gülüyor> Askerin burada olması birazcık garibime gitti gitmedi değil yalan yok yani. Bu arada özür diliyorum benim eşekliğim daha demin İngilizce yazan kısmı görmemişim. İlk başta İngilizce yazıyormuş ben büyük ihtimalle kelimeyi anlamadım bok attım. End of the tour diyor yani burada bitiyor bizde buradan başlıyor aynı zamanda. Başlangıç ve bitiş yeri aynı. Evet Honduras'a gelip ilk olarak burada başlamamın bu şehirden kopandan başlamamın sebebi bu arkeolojik alan yani Kopan'da Ruinas, Kopan harabeleri. Amca alkışı deniyor. Alkış yaptığında Chichen Itza'da o Meksika'daki dünyanın yedi yeni harikasından biri sayılan Maya harabesi var ya. Orada bir noktada alkış yaptığın zaman o piramitten şey geliyordu. Kuş sesleri geliyordu. Burada da deniyorlar. Sütunu nasıl ilmek ilmek işlemişler baksanıza. Evet gelmesin kalbime! İlmek ilmek işlenmiş gibisin. Mayalarda da böyle bir sanat var ya. İlmek ilmek işliyorlar sütunları. Mesela bak bunu da işlemişler. Bir sürü hayvan figürü, insan figürü işliyorlar. Mesela baksanıza burada bir insan sureti var. Hatta komple kendisi var. Komple bir insan işlemişler. Şurada da silahı var eğer yanlış anlamıyor isem. Onun üzerine de böyle hayvan figürleri filan işlemişler. Değişik değişik şekiller var. Mayalar da ölümden sonra yaşama inanıyor. Belki de bu aslında bir şey, bir anıt mezar. Yani ölümden sonra yaşamı 
temsil eden bir, onu bize anlatan bir yapı. Yani abimizi bir mezara koymuşlar. Bu da tabutu. Yani gömdükleri yer mezar da olabilir. İşte değerli eşyalarıyla, silahıyla, sevdiği işte hayvanıyla, evcil hayvanıyla, belki eşiyle, çocuğuyla aha da böyle gömmüşler. Onu da anlatıyor olabilir bize. Tikal'de vardı mesela. Öyle anıt mezarı temsilen böyle bir heykel vardı Tikal'de. Guatemala'da mayaların en ünlü şehirlerinden biri olan Tikal'i ziyaret etmiştim. O videoyu izlemeyenler izleyebilirler. Mayalarla ilgili bir sürü bir şeyler anlatmıştım o videoda. Şimdi Guatemala'da başladım ben Orta Amerika seyahatime. Daha sonrasında aşağı doğru, güneye doğru indim. Güneye doğru indiğim için aslında mayaların tam böyle imparatorluklarının göbeğinde seyahate başlayıp çok etkin olmadıkları noktaya doğru iniyorum. Buraya gelmemin sebebi de ben güneye indiğim için görüp görebileceğim ve tabii sizlerin görüp görebileceği son maya kalıntıları bunlar. Bundan sonra herhangi bir maya kalıntısıyla, maya şehriyle karşılaşmayacakmışız. Burada da yukarıda çalışmalar devam ediyor. Ortaya çıkarıyorlar piramidi. Baksanıza şu işlemelere ya. Gerçekten çok ilginç. Ve dik, dimdik. Baksanıza dimdik ilerliyor. Burada da bir abimiz ya da ablamız. Böyle sütuna işlemişler ilmek ilmek. Bugün kamera bayağı bir sınıyor beni ya. Hava çok sıcak. Kamera da ısındıkça kapanıyor. Normalde tek bir bataryayla bir video çekebiliyorum. Hiç sıkıntı yaşamıyorum ama bugün üçüncü bataryam oldu bu. Konuşuyorum konuşuyorum anlatıyorum. Bazen kameraya bakmıyorum. Etrafıma bakıyorum konuşurken. Şurada da bir paket, patika var ha. Etrafıma bakıyorum bir bakıyorum kapanmış kamera. Sonra açıyorum. Bekliyorum soğumasını. Bakıyorum nerede kalmışım ne anlatıyordum ben. Bugün anlatırken birçok kez kapandı o yüzden. İnan ne anlattım nasıl anlattım. Delirdim ya, delirdim. Bazen delirtiyor GoPro. Hani kebe, kelebek oluş, uçuyor. Bu kadar sıcak ki konuşamıyorum da koca suyu bitirdim. Dilim namam kurudu, dönmüyor ağzım. Dilim. Şimdi şuradaki kısımdan yukarı doğru çıktık. Burada da piramitler var. Buranın şöyle bir özelliği var derken şu abimizi gördüm sırıtıyor. Gözler, burun, ağız. Bak bak bak nereye atmış bak hayvan. İt. Gerçi itler bunlardan merhametlidir. Ne diyordum? Buranın şöyle bir özelliği var. Şimdi Maya İmparatorluğu da Meksika'dan başlıyor. Buralara kadar ilerliyor. Şimdi Tikal çok önemli bir Maya şehriydi. Çiçen İtsa keza, keza öyle. Mayalarda bazı halklar var. Guatemala'da gezerken tanıtmıştım. Suzuki'liler bilmem neler. Hepsi Maya olarak adlandırılıyor. Burada yaşayan halk kim bilmiyorum. Şu an büyük ihtimalle günümüzde Guat e, Guatemala diyecektim. Honduras'ta yaşayan yerel halklar bu buradaki insanların soyundan geliyordur. Yani buradaki mayaların soyundan geliyordur. 4-5 tane yerli halk yaşıyor şeyde Honduras'ta ama çok az. Ondan sonra cuma. Bu arada siyahiler de yaşıyor Karayip kıyılarında. Geneli İspanyollarla karışan bu mestizo dediğimiz halk. Her neyse Burada yaşayan mayalar astronomi ile uğraşmışlar. Burası mayaların bilim yuvasıymış. Bilim merkeziymiş. O yüzden şu an gezdiğimiz bu kopan ruinas oldukça önemli aslında. Zamanında insanlar burada bilim yapmışlar. Astronomi ile ilgilenmişler. O yüzden de aslında gelip görmek istedim burayı. Bak restore ediyorlar yavaş yavaş. Ha orada Piramit ortaya çıkarıyorlar. Şu an bulunduğumuz bu yer yanlış hatırlamıyor isem haritadan baktığımda Jaguar. Plaza Jaguar'dı yani Jaguar meydanı. Aynen şurası Jaguar meydanı. Hola buenas. Esta plaza Jaguar? Ha, doğru. 
Por también. Si no pasa entrada. Acá. Ah, ok. Gracias. Görmedim ara aşağı iniyor. Çok dik ya bunların ki. Bek belli olmuyor merdivenler. O kadar değişik dizayn etmişler ki. Yemek kokuyor. Çok zalim duruyorsun be. Sinirlisin, gerginsin. Garip, garip kalmış günümüze. En azından böyle değilse de garip kalmış. Yani biraz gergin abimiz. GoPro sıcaktan dondukça ben de o modele evriliyorum. Burası da plaza meydanı. Aman! Jaguar meydanı. Plaza zaten meydan demek. Burada tüneller var. Ne tüneliymiş? Rosalila tüneliymiş. Bunun altına gidiyor işte. Ama 15 dolar istiyorlar. Girişte buranın biletini ayrı alıyormuşsun. Yani 15 dolar buraya ödedim ben girmek için. 15 dolar da öteki tarafa yani tüneli ödemem gerekiyormuş dedim sağ ol abla. Tüneli de görmeyelim. Yapsana işte ikisini toplam 15 dolar. Baksana bak. Nasıl kaçtı bak nerede? Lan ne güzel rengi ya. Kafası yok. El Rio. El Rio. Kafası nehre kapılıp gitmiş. Tigre dedi abi. Jaguar değil demek ki kaplanmış. Ya da Tigre Jaguar'dır belki tam emin değilim. Esta es Plaza Jaguar. Plaza Jaguar. Esta Tigre, no Jaguar. Bien, Jaguar. Esta Jaguar. Ellos ocupaban allí para danza. Se vestían de piel de... La piel del ti del Jaguar. Y se disfrazaban para bailar danza. Ha, tamam. Eskiden burada Jaguar kıyafeti giyip dans ediyorlarmış Jaguar meydanında. Para recibir... Los nobles, como decir, familia de los reyes. Abiyle birazcık sohbet ettik. Sağ olsun bana buranın hikayesini anlattı. Bu Jaguar'mış. Kafası nehre kapılıp gittiği için bulamamışlar. Jaguar, şimdi yırtıcı ve güçlü bir hayvan olduğu için, aynı zamanda korkutucu bir hayvan olduğu için anladığım kadarıyla mayalar onu tanrı olarak görüyormuş. Bak mesela burası ve burası komple Jaguar meydanı olarak geçiyor. Kral o dönemin kralı artık kimse o abimiz çıkıp burada jaguar kıyafetiyle dans ediyormuş. Bu bir ritüelmiş. Hatta kan filan döküyorlarmış. Böyle bir ritüelleri varmış. Ondan sonra cıma. Ve burada politika tartışıyorlarmış. Yani kral niye politika tartışıyor o kısmı pek anlamadım ama abinin söylediğini söylüyorum sizlere. Yani burası önemli bir meydanmış. Jaguar da mayalar için önemli bir hayvanmış. O yüzden buraya jaguar meydanı ismini vermişler. Mesela. Şurası daha böyle aslında yukarı doğru gidiyor. O kan döktükleri ritüelde kan böyle buradan buraya kadar iletiliyormuş. Burada birilerinin yüzüne mi sürüyorlarmış artık? Muchas gracias senor. Buen dia. Burada bir şeyler yapıyorlarmış o kan abi söyledi ama pek anlamadım. Ulan düşüyordum aşağı bak. Kafası kopmayan bir şeymiş hayvanın yalnız. Baksanız ama her yer yem yeşil. Etrafımız hep orman. Tikal de böyleydi mesela. Yağmur ormanlarının içerisine kurmuşlar şehri. İşte öyle bir yere kurmuşlar ki etrafta su kaynağı yok. Hatta e, bazı kaynaklara göre su suya erişemedikleri için artık orada ölmüşler mi, şehrimi boşaltmak zorunda kalmışlar. Öyle bir şeyler olmuş yani. Ama izole yerlere kurmuşlar şehirlerini. Çünkü kendi aralarında da mesela Maya halkları bir sürü halk var. Kendi aralarında da kapışıyorlar. Guatemala'da gezdiğimiz o Tikal mesela en güçlü Maya başkentlerinden, şehirlerinden biriymiş zamanında. Orası çok güzeldi be. Burası da güzel. Korumuşlar. Daha yeni yeni ortaya çıkarıyorlar. 4000'den fazla irili ufaklı parça varmış burada Mayalardan kalan. Böyle yapılar varmış. Orası bir başkaydı ama. Orası hakikaten çok iyiydi. Biraz önce şurada şöyle 
yürüdüm. Sonra tekrardan yukarı çıktım. Burada bir bilgilendirici not buldum. Bu gezdiğimiz yer Kraliyet ailesinin mezarlığıymış. Böyle e, lahitlerin içerisine yanlış anlamadıysam bu kısımdan pek emin değilim. E, burada yatıyorlarmış yani. Ölü bedenler burada saklanıyormuş. Çünkü ölümden sonra yaşama inanıyorlar ya bunlar. Büyük ihtimalle lahit tarzı bir şeyin içine ya da toprağın altına koysalar da yine böyle bir haznenin içerisine koyuyorlardır. Bizdeki tabut misali. Öyle bir şey koyuyorlardır diye fikir yürütüyorum. Mezarlığı ziyaret etmişiz yani. Bir Fatiha okuyun gençler. Mayaların ruhuna. Hacivat ve Karagöz gibi baksanıza. Şu iki dayı. Şuradaki işleme dikkatimi çekti. Kuru kafaya da benziyor. Maymun suratına, suretine de benziyor. Altı tane yapmışlar. Burada tuktuklar var. Dilerseniz buraya tuktukla da gelebilirsiniz. Dilerseniz tuktukla yine dönebilirsiniz. Ya da benim gibi yürüyebilirsiniz. Yani 2 kilometre falan uzaklıkta burası şeyden şehirden. Yani 20 dakika 25 dakika yürümemişim. 20 dakika yürümüşümdür ya. Fazlası yoktur yani. Şehrin girişinde dolmuşlar var. Bunlar sanırım diğer köylere, kasabalara, şehirlere giden dolmuşlar. Aynen Santarita'ya gidiyor mesela bu. Bir sonraki kasaba 10 kilometre. Şuradaki büyük minibüsler, otobüsler daha uzağa gidiyordur. Şöyle bir meyve suyu aldım kendime. 8 lempiras. Bizim şeye benziyor, tenke benziyor. Şu köşeye bir tane delik açtım. Emcükle emcükle içiyorum. Yine bu güzel. Neredeydi ya? Guatemala'da da su aldım böyle poşetlerde. Hayatımda içtiğim en kötü suydu. Çok kötüydü tadı ya. Yine bu renk atmışlar, şeker atmışlar, bir şeyler basmışlar. Fena değildi. Videonun sonunda sizlere kaldığım hosteli de göstermek istiyorum. İsmi Iguana Azul. Yani mavi iguana. Şöyle bir bina. Hatta binanın önünde iguana. Böyle heykeli yapmış şu ufak. Hop kapı kapalı. Sağ olsun biri gelip açtı kapıyı. Burası ortak alan. Orta Amerika'da her hostelde böyle damacanalar var. Buradan dilediğiniz kadar su alıp içebiliyorsunuz. Yani temiz içme suyu sağlıyorlar size. Burada işte özel odalar var. Ondan sonra ne bileyim paylaşımlı odalar var. Ben bu paylaşımlı odada kalıyorum. Aha da benim yatak burası. Full dolu şu an. Bütün yataklar dolu. Burası güzel bir hostel. 9 dolar artı 1 dolar vergi yani 10 dolar ediyor gecelik. Baya böyle bir sürü yapabileceğiniz aktivitelerin işte ya da haberlerin, çıkan haberlerin şeylerini koymuşlar. Sayfalarını koymuşlar. Ha burası da tuvalet, banyo ve bahçe var burada. Şöyle arka bahçeyi de göstereyim size. Ha böyle bir hostel. Gayet güzel. Bu videoluk benden bu kadar olsun dostlar. Kamera kapanıp duruyor zaten. Deletti beni bugün valla. Bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ben de bir plan yapmam gerekiyor yani. Nasıl bir rota izleyeceğim. Onu henüz ben de bilmiyorum. Sürpriz olacak. Bana da sürpriz olacak yani. Bugün karar vereceğim. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın. Kamera bayağı sıcak yalnız ha. Parmağımla şu an dokunuyorum da. İnşallah bir şey olmaz.